Սրանից մոտավորապես 13 տարի առաջ գրականության ուսուցչուին ամառային արցակուրդներին հանդնայել էր կարդալ չարենց։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ ծանոթացա հեղինակի կիչ հայտնի ստեղծագործություններից մեկին։ Երևանի ուղիչ տնից վեպին։ Չարենցն այն գրել էր 1927 թվականին։ Բանտիս դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Նկարագրելով բանտային փորձառությունն ու բաղտակից ընկերների առօրյա։ Այսօրվան ման հիշում եմ առաջին արձագանքս։ Ո՞նց է շնորհավոր ստեղծագործել բանտում։ Ստեղծել արժեք ոչ մի այս սեփական անձի, այլև խցակից ընկերների, իսկ միգուց է ողջ հասարակության կամ ապագասանությունների համար։ Արի նրանց, որպես համալսանի ուսանող, պրակտիկայի ընտրության վայրը որոշելիս, պատանեկության ընթացքում ծակած հետաքրքրությունից ելնելով, որոշեցի կրթության միջոցով ծանոթանալ բանտային աշխարհի։ Շատ կարճ ժամանակ անց հրավեր ստացա աշխատելու որպես երիտասարդ դասավանդող եւ ուսուցիչ, քրեակատորական հիմնարկում։ Բանտում։ Միջավ այս որը բնավ առաջինը չի գալիս ձեր մտքին, երբ մենք խոսում ենք կրթության մասին։ Ես հավատում եմ։ Հավատում եմ, որ կրթությունը կարող է փոխել յուրաքանչյուրի կյանքը։ Անկախ նրանից թե ով ենք մենք, ում ենք ու ում չենք պատկերացնում։ Այդ յուրաքանչյուր սահմանման ներքո։ Եկեք մտածենք այն յուրաքանչյուրի մասին, ում թաքնված ներուժը պետք է բացահայտենք կրթության միջոցով։ Այն յուրաքանչյուրի մասին, ով ունի կրթության նույն իրավունքը, ինչ ամեն մեկը ձեզնից այս լսա անում։ Այն յուրաքանչյուրի մասին, ում համար կրթությունը ստեղծում է կարծատիպերի կոտրման, ինքնա բացահայտման ճանապարհներ։ Ճանապարհներ, որոնք հակառակ պարագայում կարող էին փակնալ։ Ցա ավելի լավ հասկանալու համար կիսվեմ մի հետաքրքիր նորությամբ։ Հայաստանի հարաբետության բոլոր քրեակատողական հիմնարկներում, բանտերում, յուրաքանչյուր դատապարտյալ եւ կալանավոր իրավունք ունի ստանալ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթություն։ Բարսահարդարում, դիմահարդարում, անգլերեն համակարգչային գրագիտություն շարքը երկար կարելի է թվարկել եւ ուշադրություն այս ամենը պետության աջակցության միջոցով։ Բայց որտեղից այն համոզմունքը, որ մենք պետությունը պետք է ներդրում մեր կատարենք այդ ոլորտում, իսկ բանտարկյալներն արհասարակ կրթություն անհրաժեշտը։ Մի ձիվ քիշեցին պրակտիկայից մոտ 2 տարի էր որ աշխատում է այդ ոլորտում, երբ ուսուցչական հանդիպումներից մեկի ժամանակ, երբ ոլորը մի միանց հետ ծանոթանում էին, ես էլ ներկայացավ, հասելը որ աշխատում եմ բանտային կրթության բնագավառում։ Դու ոչինչ չես կարող փոխել։ Պետություն այնտեղ ներդրում չպիտի անի։ Մեզ կրթված հանցագործներ պետք չեն, բոլորը չէ, որ պետք է կրթություն ան ստանան։ Հարցեր, որ ամենա շատն եմ լսել այդ տարիների։ Պնդումներ, որոնք հարցակ հարցականի տակ են դնում, մեր հավատը կրթության ներուժի նկատմամբ։ Ու այդ պահին ես սկսեցի հիշել։ Բանտում հայոց լեզու գրականություն սովորող Գևորգին Ով հարցին թե ինչու էր մասնակցում կրթական ծրագրերի, պատասխանում էր, որ դա արտակին աշխարի հետ կապող կամ ուրջ է։ Քրեական միջավայրն ու բանտային մշակույթը փոխակերպելու միջոց։ Հետո հիշեցի մեր գիշ շահառումներից մեկին, Անաստասիային, ով բանտում ձեռքբերված հմտությունների հիման վրա պաջից ազատվելուց հետո կավագործության անվճար խմբակներ էր անցկացնում իրենց համայնքում գտնվող երեխաների համար։ ամել այն շատ հետաքրքիր պահը, երբ բանտային աշխատակիցներից մեկը, տեսնելով մեր, դասավանդողներից վերաբերմունքը դատապարտյալների նկատմամբ, սկսել էր բարևել նրանց։ Երբ եմ ընհարցնել ոնց ես, իսկ մինչ այդ չեր նկատում նրանց ներկայություն իր շրջապատում։ Կամ էլ այն պահը, երբ այդ տարիներին բոլորից հայտնի այլ կերպ խաղի միջոցով հայերեն էին ուսուցանում դատապարտյալներին խցերը վերածելով ուսումնական միջավայրերի։ Այս կերպ մենք տեսնում ենք փոփոխություններ անհատական մակարդակում, շրջապատող անձանց վերաբերմունքում, եւ այնպիսի միջավայրերում, որը բնավ հնարավոր չէր փոխել առաջին հայացքից։ Այստեղ ուզում եմ հիշատակել իմ սիրելի գիտնականներից մեկին, ամերիկացի սոցիոլոգ Ջեք Մեզիրովին։ 
նա համարվում է փոխակերպող տրանսֆորմատիվ ուսուցման հայրը։ Մի հետաքրքիր միտք է առաջ քաշում։ Ասում է թեպետև սովորել է շատ փոփոխություններ է հանգեցնում։ Բայց որպիսի այն տանի իրական խորը անձնական ու հասարակական փոխակերպումների մեզ անհրաժեշտ է նոր մոտեցում մեր հայացքներում։ Ու եթե կրթությունը կարող է փոփոխություններ անել բանտային պատերի ներսում, ապա այն կարող է փոփոխություններ անել յուրաքանչյուրի կյանքում, ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակ։ Անգամ ամենա անհնարին թվացող մարտահրավերներում։ Այսօրվա պատմության բոլոր հերոսների նման ու մանուներնի դեպ փոփոխված էին մեզնից յուրաքանչյուրը վերջին տարիներին բախվում է մի շարք մարտահրավերներ։ Մեզնից ոմանք պետք է վերի են տեգրվեն, վերականգնվեն, վերագտնեն իրենց տեղն ու դերը ամեն որ փոփոխվող այս աշխարում։ Մեզնից ոմանք պետք է ձեռք վերենք 21 տարի հմտություններ, պաշտպանելու սեփական անձը թվային աշխարում։ Մեզնից ոմանք պետք է վերայմաստավոր են իրենց գիտելիքները։ Երբ եմ մռանան դրանք հաճախ նոր էջից սկսելու հնարավորություն ստանալու համար։ Մեզնից ոմանք չէ բոլորս։ Սկսել նոր էջից, ինչպես այն երեխան, ով առաջին ստանալով բարձագույն կրթություն իր ընտանիքում, փոխել ընտանիքի սոցիալ տնտեսական պատկերը, ոտրելով աղքատության շղթան։ Սկսել այն մեծահասակը, ով ուներ կյանքի մեծ փորձ, բայց սկսել է հաճախել ոչ ֆորմալ դասընթացների իրենց հարևան հասարակական կազմակերպության գրասենյակում։ Սկսել նոր էջից, ինչպես իմ գործրկենեից մեկը, իկին գահանեց տեպանակերտից, ով վերջես կացած հանդիպումներից մեկի ընթացքում նշեց, որ արդեն հասցել են թունել Հայաստանում ուսուցիչ աշխատելու հրավերը, որով հետև երեխաներն իրեն օգնելու են վերականգնվել, իսկ կրթությունը ամոքել ու ամոքվել Բայց ինչ անել, որպիսի այս փոփոխությունները տեղի ունենան ամեն ուրեք եւ երեքանչյուրի կյանքում։ Ես վստահ եմ, որ առաջին հերթին մենք պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ։ Դաթարենք այն ընդունել որպես կազմակերպչական տեխնիկական գործընթաց ստանդարտ դասապլաններով ու վերջնարդյունքներով, այլ դիտարկել այն որպես փոխակերպման միջոց անհատների հասարակության ու պետության համար։ Ու երբ հաջորդիվ լսեք սահմանադրությամբ ամրագրված այն միտքը, որ յուրաքանչյուր ոգ ունի կրթության իրավունք, ուզում եմ մի փոքր երկար մտածել, այդ յուրաքանչյուր բարի իրական շերտերի ու բազմազանության։ Ուզում եմ հիշեք բանտում հայոց լեզու սովորող Գևորգին։ Շատերին բարևող բանտային աշխատակցին։ Կամ էլ Ստեփանակերտից դիկին գանեին։ Ուզում եմ որ մարտահրավերները վերածենք կրթական հնարավորությունների յուրաքանչյուրի համար։ Անկախ նրանից թե ով ենք մենք ում ենք պատկերացնում ու ում չենք պատկերացնում այդ յուրաքանչյուր սահմանման ներքո։ Ու եթե կրթությունը փոխակերպում է բանտարկյալների կյանքը, ապա հարցրեք ինքները ձեզ, ինչ կարող է անել այն ձեր կյանքում, բաց մի թողեք փոխակերպելու ձեր հնարավորությունը։ Շնորակալություն։